হ্যালো এভরিওয়ান বেশ কিছুদিন ধরে একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম ফেস করছি যেটা তোমাদের অবশ্যই কোনো কোনো সময় ভেবেছো যেটা হলো কোনো একটা সংখ্যাকে ধরে নিচ্ছি এম একটা সংখ্যা সেটা যদি জিরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা কি হবে আমরা জেনারেলি ম্যাথামেটিক্সে বা কেমিস্ট্রিতে বা ফিজিক্সে কোনো একটা সংখ্যাকে যখন জিরো দিয়ে ভাগ করি তখন সেটা ইনফিনিটি লিখি সেটা আমরা জেনারেলি ইনফিনিটি লিখি বা অসীম মানে একটা কোনো সংখ্যাকে যদি আমি জিরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা একটা বিরাট একটা ভ্যালু হয় সেটাকে আমরা ইনফিনিটি বসিং বলছি এবার এটা কতটা ঠিক এই ডেফিনেশনটা বা কতটা ভুল আর এটা যখন বললাম অনেক জন্য মাথায় একটা ওয়ার্ড ঘোরাফেরা করছে সেটা হলো আনডিফাইন্ড যে অনেকের যখন এটা দেখলো সঙ্গে সঙ্গে তারা এটা ভেবে নিল সেটা আনডিফাইন্ড আবার অনেকের এটা দেখেই মনে হলো যে সেটা ইনফাইনাইট এর মধ্যে কোনটা হবে এবার যদি তোমাদের কাছে আরও এই রিলেটেড ইনফরমেশান থাকে যে কোনটা হওয়া বেশি অ্যাকুরেট তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও এর ফলে আমারও জানাটা বাড়বে তোমারও আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়বে আর যদি আমার এই বোঝানোর মধ্যে কোথাও ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে অবশ্যই এটা ধরিয়ে দিও তাহলে আমি আরও বেশি পরে ইম্প্রুভ করতে পারবো জিনিসটা তো একে একে জিনিসটা বলছে যা যে এই যে এম বাই জিরো বা কোনো একটা সংখ্যাকে যদি জিরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেটা অসীম বা ইনফাইনাইট বলি সেটা ফিল কিভাবে নেব এটা একটা ছোট্ট ছোটোবেলায় এরকমভাবে করতাম শিখতাম সেভাবে আমি বলি যে ধরে নিচ্ছি যে একে আমি এক দিয়ে ভাগ করছি সেটা আমরা কি লিখি এক লিখি ঠিক আছে এবার আমি একটা কাজ করলাম যে নিচে যে সংখ্যাটা রয়েছে সেটা ভ্যালুটা জিরোর দিকে আমরা অ্যাপ্রোচ করাচ্ছি मान সংখ্যাটা দেখো ধীরে ধীরে ভ্যালুটা কিন্তু বাড়ছে আবার দশমিকের পর আরো অনেকগুলো শুনে নিচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার দশমিক তুললে ওপরে যে সংখ্যাটা হবে সেটা হচ্ছে একের পিঠে ছটা শূন্য আর একটা হবে ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে নিয়ে আমি লোক আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে কোন একটা সংখ্যা ধরে নিচ্ছে এককে আমরা এমন একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করছি যেটার ভ্যালু যত শূন্য দিকে যাচ্ছে যত শূন্য দিকে অ্যাপ্রোচ করছে তত তার যে মানে ভাগ ফলটা বাড়ছে ধীরে ধীরে ঠিক মানে এটা কোনো সংখ্যার ভ্যালু যত শূন্য দিকে অ্যাপ্রোচ করছে সেই ভাগ ফলটা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবার আমাদের এখান থেকে একটা অবশ্যই ফিল আসবে যে যখন এই ভ্যালুটা প্রায় জিরোর দিকে প্রায় জিরো হয়ে যাবে তখন এটা বিরাট একটা আকার ধারণ করবে ঠিক আছে তখন আমরা সেই ভ্যালুটা যে বিরাট সেটা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু কি হবে সেটা বুঝতে পারছি না তখন এটা আমরা বলছি ইনফাইনাইট বা অসীম একটা ভ্যালু বেশ এবার এই যে আমরা লিখছি এগুলো এক বাই এক এক বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইগুলো মানে কি বোঝায় এগুলো শুধুমাত্র ইমোশনালেস ম্যাথমেটিক্স নয় এর মধ্যে ফিলিংস আছে কিরম হবে বলছি যে আমি যদি বারোকে চার দিয়ে ভাগ করি এটার মানে কি বোঝায় মানে আমি যদি একটা সরলাখা যা যা দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার নেই এর পুরোটা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার সেটা যদি চার টুকরো করি সমানভাবে চার টুকরো করি এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার চার টুকরো করে সমান হবে তাহলে প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য হবে তিন করে বা তিন সেন্টিমিটার করে তখন আমি লিখবো চার বাই তিন বারো বাই চার একুশ তিন এটা লিটারেল নেই মানে এটাই বোঝায় বা আমি যদি চার বাই দুই করি এর মানে বোঝাবে যে আমি একটা সরলা খানিচ্ছি যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তাকে দু টুকরো করেছি সমানভাবে দু টুকরো করেছি তাহলে প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য হবে দু সেন্টিমিটার করে 
चार बै दुई इक्स टू दुई बेस बट एक बै एक जी करी तेल की आस ही आस कि आस मैं एक सेंटीमिटार एक सर लाख नहीं सेंटीमिटार एक सर लाख नहीं टुकड़ो कर टुकड़ो कर मान कि तरह मैं जेटा छो से मैं एक बार हम जी एक के जिरो दिए भाग करी एट कि मना बोझा मैं एक सेंटीमिटारे जो सरल लेखा तो रही है सेटार टुकड़ो ही करा ठीक है मैं जिरो शून्य टुकड़ो कर मैं प्रत्येक टुकड़ो हम शून्य तर एटार की को सीगनीफिकेंट मैं एटार की को कि डिफाइन कर मैं एट माना दाड़ा लिटरलि क्योंकि माना दाड़ा एवं मन होते शून्य टुकड़ो हे मान से मन हो एक सेंटीमिटर क्योंकि ना ता तो ना ता तो हाँ कारण शून्य टुकड़ो कर शून्य टुकड़ो तो माना है ना तो तक हमें कि बोलो तक ये आप दृष्टि आनडिफाइन बोलते आनडिफाइन एखे हम पुरपुरी जिनटा जो आनडिफाइन बोलो से सरम भाव फिल्ड आसे एट ग्राफिकाली बेपार बुझाना जाए चेन्ज कर समीकरण रेक्टांगुलर हाइपार बोला इक्ुएशन जेटा बांगला बोला सम परावृत्त जेटा कि ग्राफ टाइर आय पर नहीं खूब सहज जिन बुझे ना इक्वेशन कार्वटिटी क्वार्टेंटेटी क्वार्टेंटे प्लट कर जीरो जीरो दिखे जीरो जीरो दिखे जाटिटी 
তার এটা যত জিরো দিকে অ্যাপ্রোচ করছে পজিটিভ এক্সটা তত ওয়াই ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি আর যত এক্স এ মাইনাস এক্স এ ভ্যালুটা জিরো দিকে পৌঁছাচ্ছে তখন এ ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি এবার কনফ্লিক্ট কখন আসবে যখন এই যখন জিরো পয়েন্টে পৌঁছাবে এই জিরো ভ্যালুতে এক্স এ ভ্যালুটা তখন সেটাকে আমি প্লাস ইনফিনিটি বলতে পারছি না মাইনাস ইনফিনিটি বলতে পারছি না আবার জিরো বলতে পারছি না ঠিক আছে মানে এই ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে যে এক্স এ ভ্যালুটা যখন কমে কমে জিরো দিকে যাচ্ছে তখন এই ওয়াই ভ্যালুটা বিশাল একটা ভ্যালু নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু যখন এই জিরোতে পৌঁছাচ্ছে তখন যখন জিরোতে পৌঁছাচ্ছে তখন সেটা কিন্তু আমি কিছু বলতে পারছি না কারণ মানে দু দিক থেকে যদি ভাবি আর কি মানে প্লাস এক্স এ ভ্যালু যত জিরো দিকে পৌঁছাচ্ছে তত ভ্যালু বাড়ছে অনেক প্লাস ইনফিনিটি যাচ্ছে আর মাইনাস এক্স এর ভ্যালুটা যত জিরো দিকে পৌঁছাচ্ছে তত এইটা ওয়াই ভ্যালুটা মাইনাস ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে এবার যখন জিরোতে দু দিক থেকে পৌঁছাবে তখন সেটা প্লাস ইনফিনিটি থাকবে না মাইনাস ইনফিনিটি থাকবে না মানে একটা ডিসকন্টিনিউটি চলে আসছে যে একটা ভ্যালুতেই দু রকম ভ্যালু চলে আসছে যেটা রিয়েলাইজেবল নয় মানে বাস্তবে সেটাকে রিয়েলাইজ মানে ফিল করতে পারছি না এই জন্য এটা আমি বলবো আনডিফাইন মানে অনির্ণেয় অর্থাৎ কোন একটা সংখ্যা যদি এক বাই জিরো করি মানে এক্স এ ভ্যালু যেটা এখানে জিরো সেটা হয়ে যাবে আনডিফাইন বা অনির্ণেয় গ্রাফিক্যালি এই জিনিসটা কিন্তু একটা ভালো রকম ফিল আসছে বলতে পারি আমরা বেশ তাহলে কি আমরা যেটা বললাম প্রথমে যে কোনো সংখ্যাকে জিরো দিয়ে ভাগ করে যে আমরা ইনফিনিটি ধরে নিই ফিজিক্সে করি বা কেমিস্ট্রিতে বা ম্যাথামেটিক্সে যদি করে থাকি সেটা কি ভুল বা কেন করে থাকি একটা যেমন একটা এক্সাম্পল নিই এক মিনিট এই আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে একটা এক্সপ্রেশন ইউজ করা হয় যেটা হলো রিলেটিভিস্টিক মাসের এক্সপ্রেশনটা কিছুটা এরকম যে এম ইকুয়ালস টু এম জিরো বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আচ্ছা এটা দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই আমি এটা বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে গ্যালেলিও বা নিউটনের যে মেকানিক্সের সময় মানে ওই ষোলোশো সতেরোশো এরকম খ্রিস্টাব্দের সময় থেকে এই যখন ফিজিক্সটা জাস্ট ভালোভাবে ডেভেলপ করছে তখন কিন্তু কোনো একটা বস্তুর ভরটাকে ইনভেরিয়েবল ধরা হতো মানে তার স্পিড যাই হবে না হোক না কেন তার ধরা হতো তার ভেলোসিটি কোনো তার মানে তার যে ভর তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ ইনভেরিয়েবল ধরা হতো মাছটাকে কিন্তু পরে দেখা গেল যখন আরও ফিজিক্সটা আরও ডেভেলপ করলো আইনস্টাইনের সময়ে যে যত ভেলোসিটি বাড়ছে কোনো একটা অবজেক্টের এবং সেটা অনেকটাই বেশি হচ্ছে ভেলোসিটিটা তখন এই যে মাসটা মানে ভরটা এটা কথা রিলেটিভিস্টিক মাস রিলেটি রিলেটিভিস্টিক মাস সেটা ভ্যারি করছে আর যে রেস্ট মাস মানে যখন দাঁড়িয়ে আছে বস্তুটা বা খুবই কম স্পিডে রয়েছে তখন তার যে মাস মানে আমরা যে যে মাসটা জেনে থাকি আর কি কোনো একটা বস্তু মাস যেমন আমার যদি মাস বলি তাহলে আমার যদি সিক্সটি কেজি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার রেস্ট মাস তো এটা হচ্ছে রেস্ট মাস বলা হয় তো কোনো একটা বস্তু যদি অনেকটা স্পিড নিয়ে যদি আগায় মানে যদি স্মল অবজেক্ট ধরে নিচ্ছি মাইক্রোস্কোপিক অবজেক্ট সেটা যদি অনেকটা ভেলোসিটি নিয়ে এই যে ভেলোসিটি হচ্ছে এই ভিটা এই ভিটা হচ্ছে তার ভেলোসিটিটা আর ভেলোসিটি অফ অবজেক্ট আর এই সিটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট আলোর গতিবেগ তো যত বেশি স্পিড নিয়ে আগাবে তার দেখব যে মাসটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে ভ্যারি করছে রিলেটিভিস্টিক মাসটা আর রেস্ট মাসটা সবার ক্ষেত্রে সেম থাকছে এবার সবার ক্ষেত্রে সেম কথা থাকতে বলতে তাদের ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকছে এবার আমি ধরে নিচ্ছি যে বস্তুটা দাঁড়িয়ে আছে একটা বল ধরে নিচ্ছি সেটা দাঁড়িয়ে আছে ফুটবল তাহলে সেটা দাঁড়িয়ে আছে তার মানে আমি বলবো ভি কোস টু জিরো তার বেগ নেই 
এখানে যদি বসায় তাহলে কি হবে এম ইকুয়াল টু এম জিরো হয়ে যাবে ঠিক মানে এখানে বলতে পারছি যে তার যে রেস্ট মাস মানে যে মাসটার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গেই তার যে রিলেটিভিস্টিক মাস সমান হবে ঠিক আছে এইবার আমি ধরে নিচ্ছি একটা খুবই ক্ষুদ্র কণা খুবই ক্ষুদ্র কণার একটা বস্তু তার ভেলোসিটিটা এই ভিটা অলমোস্ট মানে সি এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে মানে অনেকটা ওই ভেলোসিটি অফ লাইটের সঙ্গে সমান ধরে নিচ্ছি যেটা কখন হবে না কেন হবে না বলে দিচ্ছি এটু পরে ধরে নিচ্ছি সি এর সঙ্গে সমান তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এটা ভি যদি সমান হয়ে যায় তাহলে এটা কাটাটি হয়ে যাবে যে ওয়ান ফোর থাকবে তাহলে এম বাই এই সরি এম জিরো বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান হচ্ছে জিরো তাহলে এম ইকুয়ালস টু এম জিরো বাই জিরো তো আমরা কি বলবো ইনফাইনাইট তাহলে এখানে আমি ইনফাইনাইট বলছি মানে ম্যাথামেটিক্সটা বোঝানোর জন্য ইনফাইনাইট কেন ইনফাইনাইট বলছি কেন বলছি যেমন বলি ব্যাপারটা যেটা আমরা গ্রাফটা প্লট করি আর কি এই যে রিলেটিভিস্টিক মাস এম আর ভেলোসিটি ভি এই যদি প্লট করি দেখা যাবে কিছুটা এরকম যে প্রথমে ধরে নিচ্ছি ভেলোসিটি খুব কম তো রিলেটিভিস্টিক মাস কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু একটা সময় পরে দেখবো যে এইটার অনেকটা এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ চলে এসছে রিলেটিভিস্টিক মাসে এবং একটা সময় পরে যেমন ভিটা এটা ধরে নিচ্ছি সি মানে এটা হচ্ছে স্পিড অফ লাইট এটা হচ্ছে সি স্পিড অফ লাইট যখন সি এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে তত ভ্যালুটা কি হচ্ছে না ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে মানে অসীম হয়ে যাচ্ছে ভ্যালুটা সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে আনডিফাইন কথার ব্যবহার করছি না আমরা ইনফিনিটি বলছি বা অসীম বলছি এবার এইটা হতে পারে না কেন যে অসীম মানে যে ভেলোসিটি অফ অবজেক্ট এর লাইটের স্পিডের সঙ্গে সমান হতে পারে না কেন কারণ এটা যদি ইনফিনিটি হয়ে যায় মাসটা এর মানে কি বোঝায় মানে ওই যে ক্ষুদ্র কণার যে বস্তুটা তাকে যদি আমি আলোর বেগে যদি ছোটাতে চাই তাহলে তাকে ইনফাইনাইট এনার্জি দিতে হবে বা ইনফাইনাইট মোমেন্টাম দিতে হবে মানে ইনফাইনাইট আমাকে ফোর্স দিতে হবে যেটা কোনো আসলে কোনো মানে দাঁড়ায় না ঠিক আছে মানে অসীম সংখ্যক আমাকে ফোর্স দিতে হবে অবজেক্টটা মানে কণাটাকে অসীম আমাকে এনার্জি দিতে হবে যেটা কিন্তু কোনো মানে দাঁড়ায় না তাহলে এইভাবে আমরা কি করি না ইনফিনিটিগুলো ইনফিনিটিটাকে এইভাবে ইউজ করে থাকি যে কোনো একটা সংখ্যাকে জিরো দিয়ে যখন ভাগ হচ্ছে তখন আমরা ফিজিক্সে সেটা ইনফিনিটি লিখি কারণ কিছু কিছু জায়গায় সেটা ইন্টারপ্রিটেশনের সুবিধা হয় এবার কোনটা বেশি অ্যাকুরেট তাহলে আপাতত দৃষ্টিতে আমার মনে হচ্ছে যে আনডিফেন্ট বড়াটা বেশি ভালো কিন্তু নিজেদের সুবিধার্থে আমার সেটাকে প্রয়োজন মতো ইনফিনিটি লিখলেও কোনো ক্ষতি নেই তো এই ছিল একটা ছোট্ট ডিসকাশন এরপরে যদি অনেক যুগ মানে এর সঙ্গে যদি যোগ করা থাকে বা কোনো কিছু এলিমিনেট করা থাকে কথাগুলোর মধ্যে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিও এতে দুজনের পক্ষেই ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়বে তো আজকের মতো এতটাই দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে টিল দেন পড়তে থাকো শিখতে থাকো